কিছুক্ষণ পর বিএনপির র্যালি নয়া পল্টনে জনতার ঢল আদালতে আমুর আইনজীবীকে রাষ্ট্রপক্ষের কেউ মারধর করেনি পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ ফের বেড়েছে মোটা চালের দাম শীতকালীন সবজিতে কিছুটা স্বস্তি জাতীয় বিপ্লব সংহতি দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে কিছুক্ষণ পরই শুরু হচ্ছে বিএনপির শোভাযাত্রা এরই মধ্যে নয়া পল্টনে জড়ো হতে শুরু করেছেন দলের নেতাকর্মীরা বেলা আড়াইটার দিকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শোভাযাত্রাটি বের হবে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়ে শেষ হবে নয়া পল্টনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের পর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শোভাযাত্রার উদ্বোধন করবেন আর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে সমাপনী বক্তব্য দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দর্শক এই মুহূর্তে নয়া পল্টনে আছেন আমাদের সহকর্মী মানিক সিদ্ধার আমরা যুক্ত হচ্ছি তার সাথে মানিক আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মানিক একটু জানতে চাইব আমরা ইতিমধ্যেই জানিয়েছি দর্শকদেরকে কিছুক্ষণ পরে আসলে নয়া পল্টন থেকে কিন্তু শোভাযাত্রাটি শুরু হওয়ার কথা রয়েছে তো সর্বশেষ প্রস্তুতি সম্পর্কে যদি একটু দর্শকদেরকে জানান জানেন যে জাতীয় বিপ্লব এবং গণসংহতি দিবস উপলক্ষে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে পল্টন ময়দানে বিশাল সমাবেশ হয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছি ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিএনপি যে নেতা কর্মী সমর্থকরা এই মুহূর্তে পল্টন ময়দানে এসে সমবেত হয়েছেন কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ বেলা আড়াইটার সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উনি এই এখান থেকে র্যালির উদ্বোধন ঘোষণা করবেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে অসংখ্য নেতা কর্মী কিন্তু এখানে এসে জড়ো হয়েছে আমরা এখানে বিএনপির কয়েকজন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যারা কর্মী সমর্থক এবং নেতারা আছে তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই আজকে আপনারা এই র্যালিতে অংশগ্রহণ করছেন আমরা দেখতে পেয়েছি যে দীর্ঘ ষোলো বছর পর এই রকম একটা আয়োজন আজকের এই আয়োজনটা কেমন হতে যাচ্ছে আপনাদের পাখি যখন খাঁচার ভিতর থাকে তখন কিন্তু অবরুদ্ধ থাকে যখন নিকে ছেড়ে দেয় সে কিন্তু মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ায় আমরা আঠেরো বছর পর আজকে মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি এর জন্য আমরা যে স্বাধীনতার ফল উপভোগ করছি স্বাধীনতার ফল উপভোগ করছি এর জন্য ছাত্র জনতা সহ যারা নাকি শেখ হাসিনা সুরে চালি শেখ হাসিনার পতন ঘটাইছে যাদের কারণে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে সাথে আমরা এখন যারা সরকারে আছেন যারা দায়িত্ব নিয়েছেন তারা সংস্কারের জামে যেন কালক্ষেপণ না করে তারা যেন দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনগণের ভোট অধিকার ফিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করে গণতান্ত্রিক সরকার এসে দেশ পরিচালনা করুক এটা যেটা রাজীব যেটা বলছিলেন যে এখানকার যারা নেতা কর্মী সমর্থক যারা আছেন তারা চাচ্ছেন যে দ্রুত একটি নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে এবং যদি একটা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এখানকার যারা নেতা কর্মী সমর্থক যারা আছেন তারা মনে করছেন বিএনপি এবার বিপুল ভোটে আসলে জয় লাভ করবে সাধারণ যারা মানুষ আছে যারা সাধারণ যারা কর্মী সমর্থক আছে আমি একজন নারী সমর্থক এবং কর্মীর সাথে একটু কথা বলতে চাই এবারে যে আজকের যে আয়োজন আজকের আয়োজন উপলক্ষে আপনারা আসলে কি করতে চান এবং জাতিকে কি বার্তা দিতে চান 
জাতির উদ্দেশ্যে আমরা একটা কথা বলতে চাই যে এই যে সরেচার বিদায় হইছে এই সরেচার যেন কোনোদিন আর কোনোভাবে মাথা চাড়াতে না উঠতে পারে সে লোককে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করব এবং আমরা আমাদের দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যা কাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে করব জাতির কাছে এই বলে আমার আমার বক্তব্য আমি শেষ করতেছি যারা বলছিলেন রাজীব এখানে যারা নেতা কর্মী সমর্থক যারা আছেন তারা কিছুক্ষণের মধ্যে রেলিও যে শুরু হবে সেই রেলিটি গিয়ে শেষ হবে মালিক মিয়া এভিনিউতে এবং সেখানে জনাব তারেক রহমান সেখানে বক্তব্য রাখবেন তো আমরা পরবর্তী সংবাদে নিশ্চয় আপডেট জানিয়ে দিব রাজীব এই ছিল আমার কাছে এখানে থাকা সর্বশেষ তথ্য মালিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক রাজধানী নয়াপল্টন থেকে বিএনপির যে শোভাযাত্রাটি শুরু হবে কিছুক্ষণ পরে সে বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মানিক সিংদের চলে যাচ্ছে পরে সংবাদে আদালতে আওয়ামী লীগ নেতা আমির হোসেন আবুর আইনজীবী দাবি করা এক একাধিক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপক্ষের কোনো আইনজীবী মারধর করেনি এমনটাই জানালেন ঢাকা মহানগর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকি সকালে ঢাকার সিএমএম আদালতে নিজ কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে ফারুকি আরও বলেন প্রকৃতপক্ষে আমির হোসেন আমর পক্ষে একাধিক ওকালত নামা দেয়া নিয়েই তাদের দুটি পক্ষের মধ্যে আদালত প্রাঙ্গণে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এরপর একটি পক্ষ আরেক পক্ষকে আদালত থেকে বের করে দেয় আইনজীবী দাবি করে কথিত ওই আইনজীবী যে বক্তব্য দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তিনি আমর হোসেন আমির আইনজীবী নন দেশবাসীকে ভুল বোঝাতে পরিকল্পিতভাবে এমন ঘটনা সৃষ্টি করা হয়েছে বলেও দাবি করেন রাষ্ট্রপক্ষের এই কৌশলী যে বিষয়টা এটা একটা পরিকল্পিত সে কোনো আসামির আইনজীবী না সে পরিকল্পিতভাবে এটা করেছে আসামির আইনজীবী যারা তারা মামলা শুনানি করেছে তারা ওকাতনামা দিয়েছে তারা আদালতে ছিল এবং তারা নিচে গিয়ে ব্রিফ দিয়েছে এবং ব্রিফের সময় তারা স্বীকারও করেছে যে আমাদের দুইটা পক্ষে ছিলাম আমরা দুই পক্ষের মধ্যে আমাদের ভুল বোঝাবুঝি ছিল সেটা আমরা পরবর্তী ডিসিশন করে নিয়েছি চালের বাজার ফের চড়া বোটা চালের পঞ্চাশ কেজির বস্তায় দাম বেড়েছে দশ থেকে বিশ টাকা পর্যন্ত আলুর দাম কেজিতে বেড়েছে দশ টাকা বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ তবে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়ায় কিছুটা ফিরেছে স্বস্তি বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহিলা ইসলাম কারণবাজারের পাশাপাশি দুটি দোকান একটিতে ধুন্দুল বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় পাশের দোকানে পঞ্চাশ টাকা বাড়তি দামে বিক্রি করা বিক্রেতার দাবি তার পণ্যের মান ভালো বাজারে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বেড়েছে গত সপ্তাহের তুলনায় সব ধরনের সবজির দাম কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা কমেছে নতুন আলু বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো তিরিশ টাকা কেজিতে একশো পঞ্চাশ হলো নতুন আলু গাজর এগুলো বাইরের জিনিস তার দাম একটু বেশি আর আমাদের দেশে সবজি যেমন পটল পঞ্চাশ টাকা মূলা পঞ্চাশ আগে সিম ছিল দুশো ষাট টাকা সেই সিম এখন একশো টাকায় পাওয়া যাচ্ছে আগে ছিল একটা ফুলকপির দাম আশি টাকা সেটা আজকে পঞ্চাশ টাকায় কিনল পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো দশ টাকা থেকে একশো চল্লিশ টাকায় পেঁয়াজের দাম একশো পাঁচ টাকা করে হবাই কিনে আনছি ধরেন একশো দশ টাকা বিক্রি করব আরোদ্দার থেকে যে মালটা কিনতেছে এই মালটা আগে যে রেটে কিনছি ওই রেট থেকে কেজিতে সাত থেকে আট টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হইতেছে মালটা তো ওনারা যদি কমে না দেয় আমরা তো আর কমে বিক্রি করতে পারবো মোটা চালের বাজার চড়া সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে বেড়েছে সাত থেকে আট টাকা আটা সেল ছিল আপনার পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন টাকা বর্তমানে আপনার বাষট্টি তেষট্টি টাকা মিনিগেট সেল ছিল আপনার পঁয়ষট্টি শিশু টাকা বর্তমানে আপনার বাহত্তর তিয়াত্তর টাকা দামের তালিকা দেবে প্লাস কোন জায়গা দিয়ে কত কিনে কয় টাকা বেঁচে জনগণ কত খায় এইটা দেবে মাছের সরবরাহ বাড়লেও দামে প্রভাব নেই ইলিশের কিছুটা কমলেও ক্রেতার আগ্রহ কম সংবাদবিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে চট্টগ্রামের মহামায়া লেকে তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ অভিযুক্তদের ধরতে অভিযানে পুলিশ চট্টগ্রামের মিরসরাইতে পর্যটন কেন্দ্র মহামায়া লেকে বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন এক তরুণী বৃহস্পতিবার বিকেলে মহামায়া ইকো পার্ক এলাকার গহীন জঙ্গলে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ফেনীর সোনাগাজি থেকে বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যান ওই তরুণী এ সময় স্থানীয় বখাটেরা তরুণীর বন্ধুদের বেঁধে রেখে সঙ্গবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে তাকে খবর পেয়ে পর্যটন কেন্দ্রের নিরাপত্তা কর্মীরা পুলিশকে জানায় পরে পুলিশ এসে তরুণীকে উদ্ধার করে দুর্বৃত্ত ধর্ষকরা পালিয়ে গেলেও তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে আর অভিযুক্তদের আটকে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে মিরসরাই থানা পুলিশ
অবশেষে দুয়ার খুলল যশোর পোনা বিক্রয় কেন্দ্রের প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ায় নতুন উদ্যোক্তারা দায়িত্ব পেয়েছেন দীর্ঘদিন পড়ে থাকা সম্ভাবনাময় সরকারি প্রতিষ্ঠানটি সচল হয়ে উঠেছে এর মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ হতে চলেছে যশোর মাছের পোনা বেচা কেনার বাজারেও প্রতিনিধি শিকদার খালিদের তথ্য ছবিতে দেখুন রিপোর্ট সুখ্যাতির কারণে দেশের বিভিন্ন জেলার মাছ চাষীরা পোনা কিনতে আসেন যশোরে শহরের চাঁচড়া এলাকায় রয়েছে শতাধিক হ্যাচারি এসব হ্যাচারিতে উৎপাদিত পোনা বিক্রি হতো দুই সালে পোনা বেচা কেনার একটি স্থায়ী বাজার নির্মাণ করে মৎস্য বিভাগ দুই হাজার একুশ সালে ইজারায় আওয়ামী লীগের নেতারা সবগুলো দোকান বরাদ্দ নিয়ে নেয় এতে ব্যবসায়ীরা আগ্রহ হারায় এখানে একশো এগারো জন মৎস্য এবং পোনা ব্যবসায়ী বসার বা বিক্রয়ের সুযোগ রাখা হয়েছে কিন্তু যখন কোভিড নাইন্টিন চলমান ঠিক তখন এইটার কাজ সমাপ্ত হলে প্রায় দুই বছর মতো এখানে কোনো কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায়নি পাঁচ আগস্টের পর পালিয়ে যায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা এরপর প্রকৃত পোনা ব্যবসায়ীরা এটি চালু করার উদ্যোগ নেয় যারা দলীয় লোক তাদের তিন চারজন নামের ভিত্তি করে এটা পুরোটা বরাদ্দ করে তাদের হ্যান্ডওভার রাখা দেয় কিন্তু তারা প্রকৃত ব্যবসায় না বাইরেতে পার্টি আসলে থাকার জায়গা আছে এবং আপনার সঠিক মাছটা ইনশাল্লাহ পাবে বিক্রয় কেন্দ্রের নিচ তলায় রয়েছে একান্নটি হাউস উপরের তলায় ষাট জন বিক্রেতার জন্য স্থান হাউসগুলোর অধিকাংশই চালু হয়েছে কাস্টমার আসবে বেচা কিনা হবে তো সেইটা মাছ বিক্রি না করে আমরা যদি এই মাছের পোনা বিক্রয় কেন্দ্রে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করি তবে পানি শোধনাগার ও জেনারেটর দীর্ঘদিন ধরে অকেজ সরকারের লোক থেকে যে আমাকে এইগুলা ঠিক করে দেয় আরো সবচেয়ে খুব ভালো বাজারে রয়েছে মৎস্য অধিদপ্তর কমিটি বিভিন্ন জেলা থেকে মাছ কিনে তারা ঠুকে যাচ্ছে বিক্রয় কেন্দ্রটি যশোরের পোনার বাজারকে আরো গতিশীল করবে বলে আশা করছে মৎস্য বিভাগ এক হাজারের মতো পোনা ব্যবসায়ী আছে বিভিন্ন পর্যায় থেকে তারা পোনা সংগ্রহ করে এবং পোনা চাষ করে উৎপাদন করে বিক্রয় করেন পোনা বিক্রয় কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে আট কোটি চার লাখ টাকা আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মহারণ জিতে নতুন সরকার গঠনে তোর্য শুরু করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো কে থাকতে পারেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে হিসেব নিকেশ এরই মধ্যে হোয়াইট হাউসের প্রথম নারী চিফ অফ স্টাফ হিসেবে সুসি ওয়েলসকে নিয়োগ দিয়েছেন ট্রাম্প রজ অনুযায়ী আগামী বিশ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন ট্রাম্প এদিকে জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ট্রাম্প এখন আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট রানিং মেট জেডি ভ্যান্সও নির্বাচিত হয়েছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আগামী বিশ জানুয়ারি শপথ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও দায়িত্ব পাবেন এই রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্পকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেন থেকে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট হিসেবে আর চুয়াত্তর দিন দায়িত্ব পালনের কথা জানান বাইডেন এদিকে নতুন সরকার গঠনের তোর্য শুরু করে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এরই মধ্যে হোয়াইট হাউসের প্রথম কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন তার নির্বাচনী প্রচারণার সিনিয়র উপদেষ্টা সুসি ওয়েলসকে হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সুসিকে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে পথ চলায় সরকার ও প্রশাসনে কাদের সঙ্গে রাখতে পারেন সে ইঙ্গিত আগেই দিয়ে রেখেছিলেন এর মধ্যে তার দল রিপাবলিকান পার্টির রথি মহারথি সহ স্পেস এক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের মতো ব্যক্তিত্বও রয়েছেন শিশু এই ধনকুবের ট্রাম্পের বড় সমর্থক এবারে নির্বাচনে আরেক আলোচিত নাম ছিল রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র প্রথমে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ালেও পরে ট্রাম্পকে সমর্থন জানান কেনেডি জুনিয়র ট্রাম্পের প্রচার শিবিরের দুই কর্মকর্তা লিন্ডা ম্যাকমোহন ও হাওয়ার্ড লুটনিকের মতে নতুন প্রশাসনে বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা হবে এদিকে জয়ের পর অভিবাসীদের নিয়ে আবারও তীর্যক মন্তব্য করে ট্রাম্প বলেছেন আমেরিকার অভিবাসীদের নির্বাসিত করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আফসানা নীলা ডেস্ট রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন 
ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনো ফিরিয়ে আনা সম্ভব ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য সাবেক ফুটবলাররা বলছেন নতুন প্রতিভার সন্ধানে পাইপলাইন শক্ত করতে চালু করতে হবে তৃণমূলের সবলিক একই সঙ্গে সঠিক নির্দেশনার পাশাপাশি করতে হবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সাবেকদের অভিযোগ ফেডারেশনের দায়িত্ব নিয়ে গত পনেরো বছরে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটির উন্নতি তো দূরের কথা উল্টো ধ্বংস করেছেন কাজী সালাউদ্দিন আকাশুজ্জামান আর আরেকটি রিপোর্ট জানাচ্ছেন তহিদুর রহমান সালাউদ্দিনের মতো খেলোয়াড়রা দু হাজার তিন সালে সাফের শিরোপাও জিতেছিল ফুটবলে আরো উন্নতির লক্ষ্যে ফেডারেশনের দায়িত্ব নেন কাজী সালাউদ্দিন তবে তার পনেরো বছরে ফুটবল গেছে তলানির দিকে এমন পরিণতিতে সাবেক ফুটবলারদের তীর সালাউদ্দিন মুখী সালাউদ্দিন এন্ড গম আমি মনে করি সালাউদ্দিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন তার সাথে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন এবং সালাম মসজিদি তারা চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টের যে ফুটবল লিগ তারা যদি মনিটরিং করেন সঠিকভাবে হয়েছে কি না আজকে যদি সেইগুলি সঠিকভাবে হতো তাহলে কিন্তু আজকে অনেক ফুটবলার তৈরি হয়ে ওখান থেকে আসতো তবে সময় এসেছে পরিবর্তনের সেই ছোঁয়া লেগেছে ফুটবল ফেডারেশনেও পনেরো বছর পর সভাপতির চেয়ারে বসেছেন নতুন কেউ তাই সুদিনের আশা করছেন সাবেকরা সেজন্য চাই সঠিক উদ্যোগ এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা প্রতিটা জেলা উপজেলা পর্যন্ত যেন ফুটবলটা গড়ায় সেই ব্যবস্থাটা যদি করা যায় এবং দক্ষ কারিগরের মাধ্যমে যদি গড়ানো যায় তাইলে কিন্তু ফুটবল তার ঋত গৌরব আবার ফিরে পাবে নতুন কমিটি নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করে এবং আলোচনা করে যে কিভাবে সারা বাংলাদেশকে ফুটবলে ছড়িয়ে দিতে পারে খেলার ধরনে বৈচিত্র্য আনা এবং পাইপলাইন শক্ত করতে সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি অনুশীলনে জোর দেওয়ার বিকল্প নেই তহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন শেষ করছি একুশের সংবাদ আবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার কিছুক্ষণ পরই বিএনপির র্যালি নয় পল্টনে জনতার ঢল আদালতে আমুর আইনজীবীকে রাষ্ট্রপক্ষের কেউ মারধর করেনি পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ ফের বেড়েছে মোটা চালের দাম শীতকালীন সবজিতে কিছুটা স্বস্তি পরবর্তী সংবাদ বিকেল পাঁচটায় রাখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন